菜单就不用拿了，按老样子来吧。最近怎么样？一切正常。是吗？这样就好。对了，我要离开未明市了。怎么这么惊讶？不过是每年例行的出国访学，你应该知道。所以如果有什么紧急的事想说，现在是最佳时机。怕是要让你失望了。我最近的生活相当平静，无论是工作还是更私人的方面。都在按照预想的情况发展，也就是说，我要订婚了。关于这件事，那是他们在求婚。不觉得很奇妙吗？现在你眼前正在发生的一切，也许就是我和他的未来。你是什么时候决定的？我一直都有这个想法。每当看到他的脸，我总会忍不住想，他就是那个人吗？不仅是我当下选择的恋爱对象，更是将要与我合为一体，共同度过余生的女孩。随着我们相处时间增加，我想我可以给出答案了。他是我的唯一选择，所以差不多是时候由我向他向他求婚。像之前告白那样，再准备一次仪式。具体步骤，我还在考虑。关于场地，莫易。如果你又想借庄园，我确实可以帮忙。可是，在答应你之前，我必须先确认一件事。我理解。这次宣布订婚确实非常突然。你想问什么，莫易？你究竟是觉得你是时候该求婚了，还是你想求婚？我不太明白你的意思。如果你是在怀疑我向他求婚的动机，我可以保证。我没有怀疑你，只是有点好奇。听完你的描述，我总感觉你之所以决定求婚，只是因为到了那个时间点。因为两人情投意合，求婚是水到渠成的事。可是，你打算和他缔结誓言，真的仅仅是出于这层原因吗？当然不是。说实话，和他深入交往后，我发现自己以前对他有过一些误解。误解？如果仅仅把他看作一个能为我带来惊喜、让我变得感性的人，似乎太流于表面了。他比我想象中更加敏锐，也更加坚定。只有他能击破我长年以来建立起的屏障，让我看到并接纳自己的内心。哪怕那份真实并不美好，甚至带有缺憾。所以你觉得他比别人更能理解你，让你确信非他不可，是这样吗？远远不止。我感到自己好像一本书，被他一点一点翻阅着。从序言开始，到之后每一个章节。
，每一页都被他细细阅读，每一处秘密都无处遁形。对于这种暴露感，我有些紧张，但不是因为被触及秘密，而是在期待。因为触及了这些的人是他，所以我就忍不住开始想象，我们共同翻开下一个篇章的那一刻。终于有一个人，愿意全盘接纳我的一切了。我能忍到现在不和他更进一步，已经算是奇迹了。真没想到，有一天会从你这里听到这些，简直有些不太像你了。爱多少能改变人？我想你对这句话也早有体会。那么。看来传闻是真的。传闻，我听说最近有个相当执着的客户，找遍了室内叫得出名字的珠宝商，就是为了打造一套首饰。我还听说，他遇上了不少问题，急得团团转。既然是八卦，那可信度就……你怎么会知道这件事？早在你出生前，我就有收藏珠宝的爱好了。多少有些人脉，而且刚听到传闻没多久，你就来找我聚餐，很难不让人猜测些什么。既然这样，就只能进入主题了。说急得乱转有些夸张，不过我确实有事相求。我之前一直寻找珠宝商，是为了定做这枚戒指和配套的戒指盒。戒指已经顺利做出来了，问题是戒指盒，他们都说还原不了。你怎么看？确实难做，那些珠宝商没有骗你。问题出在这里，如果你想在戒指盒上加这道工艺，我劝你趁早放弃比较好。放弃。我想你应该再清楚不过，这种加工方式由斯沃尔特的工匠独创，相当古老。正是因为太老了，现在很难找到熟知这种工艺的人。就算真能找到，对方也会拒绝你。为什么？工期太长。你愿意为一个戒指盒等上一年半载吗？再加上……如果我说愿意呢？只要我和他的求婚仪式不出错。多久我都可以等，和余生的长度相比，没什么。我明白你的决心了，无论多久都可以等，这可是你说的。其实我倒是认识一个珠宝匠，也许有一线机会，他会愿意帮忙。那。下周你过来怎么样？什么？我说过，我很快就要出国。离开未明市前，我会在家举办午餐会，邀请的大多是学术界的朋友。那位珠宝匠也要来，我介绍你们认识。可以。先别急着答应，我有一个条件，把他也带过来。你想见他？不行吗？不是说不行，这件事对他来说可能有点突然，我担心他会紧张，而且我记得你说过，你无意插手我们的事，为什么现在突然？听了你刚才的话，我改主意了，我很好奇，想看看，他是否真的像你说的那样，是个敏锐的孩子。可是，只要你带他来参加午餐会。我不仅能帮忙解决戒指盒，你的求婚场地也会有着落。如果在母亲珍视的别墅向他求婚，这比在百花庄园更有意义吧？反正我之后要离开，你可以随意取用钥匙。你该不会是想……只是一个提议而已。等你下周来了，再亲自实地考察一下，如何？
，所以别忘了那个前提。怎么可能放弃？你问胸针啊，他很衬你。不要太紧张，好吗？我的母亲只是想和你聊聊天，更何况还有我一直陪着你。嗯，因为有话想当面和你说，就匆匆忙忙赶过来了。你周末？想不想去郊外兜风？我来开车，一起去湖边走走，顺便吃个午饭。严格来说，这次不算约会。是邀请函。我们受邀参加这个午餐会，地点在郊区的湖边。至于主办人，是我的母亲，莫子金。你别多想，他，他只是想见见你你也喜欢这些古董吗？听说这里的女主人年轻时旅居国外，带回来不少这类小物件。你在这里啊，母亲。按你所说，我把她带过来了。现在你面前的人。就是我的母亲。没关系，不用放在心上。比起站在这里聊天，我先带你四处逛逛，如何？好久没看到有人对这里的古董表现的那么好奇了。午餐会还没正式开始，刚好有时间。会不会太麻烦你？今天好像来了不少客人，我已经招呼过他们，现在你们这边更重要。他毕竟是第一次来，带客人参观一下家里是再平常不过的待客之道。那，可以让我同行吗？和他一样，我也是第一次来这里。我知道你是文物研究方面的专家。所以我也想和他一起参观你的收藏，对我来说，也是这边更重要。怎么样？我可以听听你的感想吗？接下来回会客室吧，那里的书架上有不少相册，都是我年轻时游历海外留下的纪念，其中说不定有你感兴趣的照片，不妨随意取阅。刚才好像看到文学院的教授了，我去打个招呼。没什么，我很快就回来。律师小姐
，我总感觉，莫毅来这里后，好像一直显得很戒备。他平时也是这样吗？还是因为我带你们四处参观时说了什么？律师小姐，我毕竟是那孩子的母亲，如果他身上确实发生了什么，我想知道。哦，他最近有什么变化吗？所以，你很担心他，还是害怕他有什么事没告诉你？你觉得莫毅有秘密瞒着你？看你的样子，是想去找莫毅，哪怕他有自己的小心思，认为此刻并不是对你全盘托出的最好时机。你想对莫毅说的是？你这么说，先等一下。其实我见到你后，也有话想说。如果你希望莫姨放下担忧，要不要带她去散散心？比如去湖边。等会儿我会让莫姨来找你的。还有。以后不一定要叫我莫子金女士，有点身份。你把戒指带来了。为什么骗我？我刚才去问过了，客人里没有什么珠宝匠，根本没人能做出戒指盒。怎么回事？你为什么会有这个？我说的并不都是假话。现代珠宝中，确实没有你想要的那种工艺，但我可以对收藏的古董进行适当改造，这样你就可以用了。你一直在寻找的珠宝匠，就是我。为什么不早点告诉我？不知道是不是我藏得太深，无论是你还是那孩子，好像都没意识到我骗了你们。我编造出珠宝匠的故事，觉得只有这样，你才会接受我的馈赠。刚才我一直在引导那孩子，想听他说出对你的想法，看看他到底有多敏锐。但刚才和他聊过后，我突然觉得，比起不断试探你们，有些话还是直说更好。Crapidim， 什么意思？这不是你刻在戒指内侧的拉丁文吗？意为“珍惜当下，勿留遗憾”。去吧，带着戒指盒和父母的祝福，去找他。等等，父母，这戒指盒。比起思考这些，你是不是还有一件更紧急的事没解决？他在哪里？你没对他说什么奇怪的话吧
，他该不会发现了什么？不止没发现，好像还起了一点误会。他觉得你担心我为难他，所以最近一直心事重重。现在大概在到处找你，想办法让你放下担忧吧。什么？你在做什么？散心，就为了这件事跑到这里，为什么？先听我说，根本不是你想的那样。现在愿意听我说了吗？看你一直拉着绳子，我好像能隐约猜出你的想法。再不说就来不及了，我必须赶在你开口前，说出那句话。可以握住我的手吗？或许之前，让你感到寂寞了。那从来都不是我的本意。接下来，我不会再去其他地方。无论是我本人，还是我出于善意藏起的秘密，那些构成我的一切，都随你翻阅，随你处置。所以，来我身边吧，好吗？跳过来。在我告诉你真相之前，可以先问一个问题吗？为什么要为我做这么多？我的母亲突然说要见你，不管怎么想，压力都堆向了你这边。但你最近好像一直在考虑我的事，我想知道你的想法。冲动。原来你一直是这么想的，之前从没听你讲过。我最近是在为我们的未来做一些准备，期间遇到了不少障碍，但现在所有问题都解决了。只要再等一会儿，等我安排好所有。
，怎么了？那是……等一下。等等，先别凑这么近，完全乱套了。现在到底该怎么办？这段时间以来，我一直做着准备，想筹备一次比告白更难忘的求婚。无论多难的事，我都会去做；无论多久，我都可以等。只因我珍惜你的眷恋，可怎么就发生了那么多意外呢？先是被你误会，接着河又差点暴露，看着安排好的计划被打乱，我。我再也无法克制自己了。其实我根本不愿等那么久，为了求婚，心无四处奔波，只让人觉得煎熬。一直以来，我忍耐着这些，去找母亲向她求助，没想到她趁机提出要见你。所以现在，我想请求你的原谅，原谅我扔下精心编排的一切，只为向你索求一个答复。母亲曾问过我向你求婚的动机，究竟是因为时机已到，还是出于发自内心的欲求？现在我明白了，我不愿再苦等所谓的时机，也不愿再按部就班。去遵循那些繁复的仪式，我最想做的，不过是对你说一句话而已。我想和你共度余生，无论前方光辉无尽，还是永夜昏沉，只要有你在，我便能一直走下去。我只要你，等这一生迎来终结，就去寻找下一个百年。再次对你一见钟情，留在你身边。我知道，现状完全变得乱七八糟，我说的话大概也不够漂亮。但如果现在还是忍着什么都不告诉你，我以后一定会活在后悔中。为什么要忍着眼泪？这一生仅有一次的时刻，我想好好看着你。先不要往后看。岸上好像有人在朝这边望，真是毫无礼貌。我也出了不少汗，换个地方吧。
，我好像听到声音，你想进来吗？这样，可以先等我洗好吗？在这之前，你要不要先把衣服换掉？椅子上有我的浴袍。我躲你的原因，其实你已经知道了吧？只是你和我一样，出于某种后天习得的羞耻感，难以将它说出口而已。先别碰，在这样保持一会儿，好吗？让我和你说说话。刚才在船上的时候，其实我还想再触碰你一点。那种孩子气的吻，怎么可能填满一个成年人的欲求？而你也知道，这种想和爱人更进一步的冲动一旦燃起，只会将我们引向两种结局：一种是拼命忍耐，等待情绪重新平息，然后抱着无尽的遗憾度过今晚；另一种，则是放任那股冲动灼烧我们。只是一切焚毁殆尽，什么都不剩下。你觉得究竟是哪种结局，更适合我们居然说是游戏。并没有，不要再捉弄我了。我到底还是拿你毫无办法。现在大概无论我说什么，都会被当成故作矜持的索取。过来吧。